On s'apprête à vivre les 48 heures les plus intenses de toute notre vie. À peine arrivé à Sao Paulo, on a été choqué par le nombre de caméras, de barbelés, de fils électriques. Il y en a vraiment partout. Ça, c'est l'œuvre des Pichadores. Ils recouvrent la ville de peinture, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ici, la sécurité est démesurée. Hong Kong à côté, c'est open bar. Dubaï <rire> Un square pour enfants. L'objectif était pourtant simple, escalader les immeubles les plus hauts de Sao Paulo. Ça fait déjà deux jours qu'on est en ville et tous les accès sont verrouillés. On commence sérieusement à se poser des questions. Heureusement, la persévérance est un mot qu'on connaît bien ici. Et aucune forteresse est impénétrable. C'est quoi la pratique ça On va t'emporter ici. Ok. I bet when I land they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage with you. So neck, I'ma show you I'm with it. I've been really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and when I'm sending them. So if I ever win again, it's nobody the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Ooh, yeah, that's me. l'escalier de secours ça marche toujours on la ville est réputée pour avoir des héliports partout j'en vois un là il y en a derrière il y en a partout il euh, y avait des mecs qui sont sortis de nulle part là dans l'escalier je pense qu'ils ont suspecté mais heureusement c'est intelligemment séparé on s'est retrouvé après comme si on sortait des chambres je sais pas combien de temps on a donc on va faire juste euh, les plans qu'il faut mais gros s'il n'y a pas d'hélicoptère qui se pose on a facilement 15 minutes et je vais aller voir la vue parce que ça m'a l'air juste exceptionnel Je parler du sponsor de cette vidéo NordVPN Vous le savez, à chaque fois qu'on part comme ça à l'étranger dans ces pays, utiliser un VPN est vraiment essentiel pour nous. Grâce à NordVPN, ça nous protège en ligne, donc ça évite tous les sites malveillants, les trucs de phishing, même les logiciels qui sont là pour espionner ton PC. Grâce à NordVPN, on est protégé de tout ça. Évidemment, ça sécurise tous les wifi publics, typiquement là à l'hôtel ou même au resto, parce qu'à Sao Paulo, les forfaits, ça coûte une blinde. Donc au moins, on est protégé sur ces wifi. Et évidemment, vous connaissez tous les contenus géobloqués, donc Netflix France, même le US, si vous voulez voir des séries qui ne sont pas dispo en France, grâce à NordVPN, c'est possible. NordVPN a été élu VPN le plus rapide du marché. Il y a 5200 serveurs dans plus de 60 pays. C'est super cool et tu as des serveurs dans des villes spécifiques en France, comme à Paris ou à Marseille, qui te permettent des vitesses sur le web encore plus rapides. Et grâce au changement de serveur en un seul clic, ça permet de douiller le système, d'avoir les prix beaucoup moins chers sur les billets d'avion typiquement. Et également, si tu te localises ailleurs qu'en France, l'abonnement YouTube Premium est beaucoup moins cher. On les remercie chaleureusement une fois de plus. C'est grâce à eux aussi que ce genre de projet particulier peut voir le jour. Je vous rappelle que vous avez 73% de réduction pour l'abonnement de 2 ans avec les 4 mois gratuits grâce au lien qui s'affiche. Vous avez également, comme d'habitude, 30 jours satisfaits ou remboursés. Sur ce, on retourne sur les gratte ciel de la ville. C'est parti ce qui est bien, c'est de repérer qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Ok, ça a l'air d'être des IPN euh, métalliques. Et je pense que ça tient. Je pense que ça tient très bien d'ailleurs. Ça croustille bizarrement, j'aime pas trop ça. Tous les chantiers sont hyper sécurisés pour éviter de se faire piquer euh, du matos. Et donc, sur n'importe quel petit endroit, il y a euh, des fils électriques, des barbelés, des caméras. Et donc là, on se dit, oh là là, ça va être oh, super chaud. Ça va être super chaud. 
very good, Nick. J'espère juste qu'on va pas sauter et tomber face. Ouais, Daniel Kogar. <rire> Bonjour, alors, euh, c'est-à-dire qu'on fait que passer. On va pas rester vraiment longtemps. C'est parti. Au-dessus là et au-dessus à droite. Okay. Là, ici là. Ok, ok. Alors attends, fais gaffe parce que t'as la cahute du mec qui est là-bas, tu vois. T'as peut-être des caméras qui pointent vers nous là-bas aussi. Je suis. T'avais des caméras qui pointaient face à moi, tu vois. C'est juste des escaliers. Il nous reste, je pense, trois étages. Je devine des poutrelles sur cœur à faire les photos. Le soleil est beau, mais il se couche assez vite. Je pense qu'on traîne par là. Ok, les gars, il faut y aller. Il y a un trou. Il faut sauter. Ok. Là, on se dépêche pendant qu'il y a la lumière. Je vais me mettre comme en Asie sur les, les poutres en équilibre. Paul va faire la photo juste au-dessus. Et je pense que si on a le temps et qu'on s'est pas fait cramer, on peut se tenter la grue juste derrière, là-haut. La vue est ultra stylée. Et ça fait plaisir d'être là, d'être au soleil, de grimper. Je cours un peu partout ce que je cherche, comment je vais monter sur les poutres. Ça va être pas mal du tout. Le retour de la Super 4, les amis. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire là Je suis en train de regarder. Oh putain, regardez. Toujours faire gaffe. Parce que là, je marchais sur du bois. Oh, regardez-moi cette vue-là. On est pas mal du tout. On est super haut par rapport aux autres bâtiments. Là, le truc, c'est que toutes les, tous les gens qui vont être sur le, le grand axe devant moi, ils devraient me voir. C'est pour ça que je vais pas monter tout de suite. Je vais attendre que Paul soit en place, qu'on y passe le moins de temps possible. Ça va rendre mieux si je me mets là, en fait. Je vais, je vais avancer un peu avec toi et je vais me mettre debout sur le truc. D'accord Ok, les mecs, on y est. Donc là, faut toujours faire gaffe. Je check juste que la poutrelle soit OK. C'est du béton, hein, ça tient bien, mais... Parfois t'as des trucs un peu instables, toujours bien de faire un petit check avant. Parce que pour les photos, quand t'es trop concentré sur euh, ce que tu fais, sur les postures, tu regardes peut-être parfois un peu moins tes pieds. Donc typiquement, c'est bien de faire une reco avant. Putain, c'est flippant. Tu sais, quand t'es au-dessus du vide comme ça, quand tu veux, 3, 2, 1, marche. Ok, on refait, bouge pas. Ok, prêt, action. Quand tu veux. Les amis, nous sommes bons, on peut faire demi-tour. Je sais pas où je vais descendre, je vais descendre derrière plutôt. C'est un peu dégueulasse. C'est cool, tu vois, j'en ai une là où tu passes devant le soleil. Là, tu reviens du soleil, c'est cool. Là, t'es dessus aussi, tu vois. Attends, mais ici, c'est encore mieux aussi. On me dire, genre là, c'est encore mieux, mec. Ouais, il y a le presse mortel, quoi, mais le retour, tu... Non, même le retour est pas faisable, c'est pas il est... Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. C'est cool, Ouais. Hop, 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 hop. Petite pause dans l'action, j'en profite pour vous proposer de vous abonner. Voilà, c'est quelque chose qui ne vous coûte pas grand-chose et nous qui nous soutient énormément. Et vous pourrez être informé de la sortie de toutes nos prochaines vidéos. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et puis on part sur la suite. Yes, la Skyline de Dubaï. <rire> Toujours cette course contre le soleil. C'est difficile parce que le moment où la lumière est la, la plus belle, c'est toujours très serré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens là-bas. Bon, au pire, tant pis. Donc là, je vais me mettre ici, ça va être pas mal. Et Paul, en fait, d'en face, va pouvoir me, me capturer. Donc là, on le voit. 
Il est d'abord sur l'identique de là où je suis, mais de l'autre côté. Et du coup, il aura une belle, belle perspective. Ok les gars, c'est parti pour le show. Une photo là, après on grimpe la grue. Ça va être incroyable la grue, je crois. Ça va être pas mal. C'est dans la boîte. dans le corps de la grue et euh, on s'apprête à grimper. Et des barreaux d'échelle, ça a l'air assez pratique en fait à grimper. Je pense qu'on va peut-être laisser le sac. Par contre, il y a un hélicoptère qui vient de se poser. Euh, voilà, faut vraiment pas qu'on tarde la cam sur les photos. Bon, au moins, on n'aura pas beaucoup d'échelle à monter. Putain, les gars, on a tout là. On a les avions qui atterrissent. En face là-bas, l'hélico là qui vient de se poser, dont on parlait. On est pile dans le couloir aérien en fait. Il ah, y en a un deuxième qui est en train de voler au-dessus. Ouais, c'est des terres, ça se trouve, c'est comme ça de la police. Ouais, il y a tout le chignon là sur le niveau, il nous fait un peu chier. Est-ce qu'on fait un fly-by by night Fly-by by, by night. Fly-by by, by night. Les gens au balcon n'ont pas, toujours pas capté, gros. C'est ahurissant. Bah, regarde à ta gauche. Ouais, c'est quelque chose quand même, hein. Mamma mia tu vois, genre c'est ultra sécurisé de partout, mais j'ai l'impression que quand on te voit faire un truc comme ça, les gens se doutent que ça a tellement été galère d'arriver jusque là que du coup ils préviennent pas la police, tu vois, ouais c'est ça. Oh l'hélico juste au-dessus de nous gros. Oh là là. What the fuck <rire> Ah mais c'est Miami là, soleil, hélicoptère. Bientôt arrivé. Je suis un effet d'optique mec de vertige où genre la, la grue c'est tordue tu sais. Par contre mon salaud dès que tu montes ça me fait trembler la grue. Soit la, la police. Oh putain! Oh attends, attends, attends. Putain, t'as vu que ça a bougé? T'as vu que ça a bougé? Euh, en bruit, en fait, ça fait gauche-droite, mais ça tient. Ouais, ouais. Tu vois, c'est juste ça qui. Si je fais tomber ça, mon gars. Pas... Bah là, c'est les voitures en plus en bas, donc euh, ouais. Bon, on est arrivé en haut, au sommet de cette grue, en plein milieu de Sao Paulo. Si ça s'appelle le moment de s'abonner, vous savez que ces vidéos sont démonétisées. On met de, de l'effort, de l'énergie. On n'a pas fini, là, il reste quelques photos, la vue est magnifique. Pensez vraiment à vous abonner, ça coûte rien pour vous, nous ça dit beaucoup, c'est comme ça que des marques comme aujourd'hui peuvent nous soutenir, peuvent nous suivre sur ce genre de projet et qui acceptent grâce à ce nombre d'abonnés exponentiel de soutenir ce genre de projet, ce qui n'est pas facile, surtout que la YouTube monnaie est équivalente à zéro avec la démonétisation, surtout moins suggéré. Donc allez-y, prenez ce petit temps de pause pour respirer, pour vous sécher les mains et pour vous abonner. Concentrez-vous, respirez bien fort. Je veux à présent que vous fermiez les yeux. Et je vous prise. Non, on fait pas le con. Waouh Tellement déter mon gars. Je pense que je les ai pas vus. Enfin, j'ai pas toi plus hélico, c'est pas possible. Mais euh, on a le soleil qui se couche là-bas. Les hélicos, les jets privés qui passent, puis on est dans le couloir aérien, enfin il y, y a tout. Les gens dans le bar, c'est des choses qui pas. C'est cool. Ouais. Bon, c'est pour ça que le cas il est un peu sport. Bon gars, bien joué. Allez, la descente. Concentration maximale. C'est le toboggan Disneyland là. Regardez l'hélico là. J'ai l'impression d'être allongé, d'être dans mon lit, tu sais. Bon. Un lit un peu crispé, mais un lit quand même. Thank you. 
très très galère, du coup euh, tous les lieux sont bien fermés, cloisonnés, avec des barbelés comme on vous expliquait. Je crois que ça va être un peu la merde, tu vois. On va trouver un truc. Euh, mais on repère euh, un hôtel qui, euh, qui, qui est vraiment à côté de l'avenue Paulista. Je vais le tenter, mais je pense que je vais le faire. Non, c'est un badge aussi. Bonjour. Bonjour. On va dire que ça a marché. Euh, ouais, on est réussi. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il y a je sais pas comment on a fait pour réussir. C'est tellement dur de s'infiltrer dans des trucs, il y a tellement de sécurité. Donc on arrive assez facilement au final à se faufiler dans l'ascenseur pour gagner les étages. Donc on sait pas vraiment si c'était une douille et que ça marchait sans la carte, ou si quelqu'un nous a appelé au dernier étage par un coup de chance mystérieux. En tout cas on est arrivé dans les derniers étages, on a pris les escaliers, et là on arrive sur ce toit complètement fou, je vous laisse avec les images et c'est n'importe quoi. Je suis content parce qu'on vient d'arriver sur un toit, on est juste à côté de l'avenue Paulista, l'une des plus grandes avenues de Sao Paulo. Et c'est vrai qu'en prenant un peu de hauteur, on se rend compte de à quel point c'est urbanisé. Pour vous dire, c'est la plus grande ville d'Amérique du Sud, un centre financier énorme pour le Brésil. Et il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. qui parle dans un Wikipédia qui me dit Bon allez, on reprend. C'est quand tu veux, frérot. C'est un premier qu'il est, les gars. C'est parti. La vue est super. Et je me dis, ça, ça ferait une belle photo en équilibre. Je me fous en équilibre. Et là, je me dis, tiens, quand même, je montre, je montre mes boules à tout ça au polo. Si je montrais vraiment mes boules à tout ça au polo. Tu sais, je sais pas, il y avait une sorte de pulsion, je me dis tiens, vas-y, j'ai envie de faire une connerie. Et, euh, et du je coup, suis je. Je pas responsable, je... voilà. Et du coup, je me fous à poil, je suis en équilibre, en me disant, je monte mes couilles à tout ça au polo, quoi, incroyable. Et non, voilà, ça m'a fait bien rigoler. La, la photo est pas, est pas incroyable, mais est-ce que. Mais pensez à moi qui dérush derrière qui est tous ces plans là où on voit tout, j'ai pas signé pour ça moi, j'ai pas signé pour ça. Bon les gars, j'ai vu un mec qui fume sa cap juste là derrière. J'ai pas vu si c'est un mec de sécu ou un gars qui est en Par précaution, on a migré sur un toit un peu en dessous. J'ai une idée. Je vais me mettre tout nu et je vais me suspendre juste là. <rire> non mais j'ai une autre idée. <rire> c'est un polo, ça... Ça a changé des trucs quoi. C'est la samba et le ouais, festival, ouais. Hein, ça, te, ça te change en homme. Le carnaval c'est... Non, non mais j'ai une vraie idée euh, autre que du, que du nuit. Mesdames et messieurs, le grand Clément Dumais pour votre plus grand plaisir. Clément qui, a, Clément qui a malheureusement résisté à la tentation d'être nu sur l'image. <rire> cool. Nice.
Ba-dum, 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 ba-dum. Da -da -da. Écoutez, on est pas mal du tout ici. Hein. Mais du coup, c'est que des trucs d'hôtel, des petites terrasses. Anciennement, ici, il y avait le jacuzzi. Allez. Celui-là, faut ni aller trop loin, ni être trop court. Tu as toujours peur de te prendre tes pieds là-dedans, là, ces petites merdes. Vraiment être vigilant. C'est vraiment le piège ultra dangereux à chaque fois. Après, tac, t'as une espèce de rebord qui mène sur la piscine en contrebas. Oui, la vie est très dure. Bon, on va faire une petite photo en équipe, là. Elle fait un peu peur, en vrai. Il va falloir se motiver un petit coup, là. Ça va faire taper le cœur. Vas-y, il faut voir de là. Tiens, vas-y. Ouais, vas-y, nickel. Petit équilibre sur le rebord, très compliqué à tenir. Donc on a une image, mais c'est pas la plus folle et puis j'ai pas une belle posture. Mais c'était vraiment glissant, le rebord était beaucoup plus étroit euh, que ce qui semblait être puisqu'il y a un truc en métal qui tenait pas euh, dessus, donc je pouvais pas m'appuyer dessus. Euh, pardonnez le fait que je l'ai pas tenu, je, je suis en train de retravailler un peu tout ça, c'est la prochaine vidéo. On est retourné faire quelques photos là-haut, mais on avait globalement tout fait dès le début. Il restait plus qu'une chose, atteindre la piscine pour finir en beauté. Ah, Vas-y, on passe à ce que tu veux. Si on arrive à le faire avant de se faire virer, on a tout gagné. Je crois qu'il y a un mec qui garde l'entrée. Dépêche-toi de te désaper, mec. Bon, bien, il dit de partir, mais moi je vais être dans l'eau avant. Ouais, C'est bon, les gars, on a la piscine. Là. Nickel. Elle est tellement chaude, c'est trop bien, euh, c'est trop bien. J'ai eu trop mal plongé. Bon, pour l'instant, personne, on profite un peu de la, de la fin de journée. C'est sympa ça, au polo. C'est trop bien. <rire> bon, ça, si c'est pas Thug, pensez à lâcher un énorme like. Je sais pas si on va se faire choper, ça vaut un petit salto arrière. Let's go. Ça fait un peu le couple amoureux dans sa petite piscine. Là. En fait, It's Euro, c'est des villas à 10 000 balles la nuit. <rire> Euh, en fait, on a absolument une chambre ici, il hein, n'y a rien d'extraordinaire. De, pour moi, ce qui me, tu vois, ce qui me, ce qui me tue, c'est qu'en fait, fondamentalement, quelqu'un qui voudrait faire ça. En fait, ouais, c'est ça, c'était les moyens. Il paye sa chambre. Mais c'est rigolo de se dire qu'il y, y avait deux connards qui étaient dans la rue en train d'aller pousser toutes les portes d'ici de ce coin. Et ils arrivent ici. En vrai, ça, sans argent, tu peux avoir accès à ce genre de point de vue de piscine. Ça, c'est pas mal. Profite. Profite. <rire> Profite avant la prison. <rire> Dois youtubers famosos sont là pour Christ Redentor. Et Instagrammeurs très suivis ont été euh, arrêtés après avoir escaladé le Christ de Rio. Bon, et fini la baignade, coucher de soleil terminé. On se pèle les fesses là, je suis en train de mourir. Je suis en train de voir si je peux pas voler une petite serviette. Ah, je me caille le cul, bordel de merde. Ok, des toilettes. T'es du bébé. Putain, le I am sick. Je pense pas qu'on nous ait grillé parce que là ça fait bien une bonne heure qu'on barbote dans la piscine, qu'on fait des acrobaties alors que c'est interdit de sauter dans la piscine. Donc a priori, <rire> je pense qu'on est bon. <rire> Les mecs c'est des gangsters, un mec fait des acrobaties dans la piscine alors que c'est interdit. C'est interdit mec. Super grave. Pour ça tu vas en prison, fais gaffe. Ils étaient dans Christ Redentor mais sans autorisation. And I'm feeling good. Pam pam. Pam pam. Pam 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 pam. It's a new nation. Voilà, 
Donc là, fin de journée, le soleil se couche, il commence à faire un peu faim quand même. Donc là, on se dit, on va faire un petit resto, mais en rooftop. Comme ça, on continue un peu dans le thème de l'exploration des hauteurs de Sao Paulo. Petit resto à la cool, franchement, du poisson, des sushis et tout, vraiment sympa, relativement abordable. Euh, par rapport au prix qu'on peut connaître à Paris. Pour eux, c'était cher, mais pour nous, c'était vraiment cool et qualité excellente. Ouais, on se fait un petit resto, je vous l'avoue. Ouais. Et pareil, le cocktail ne coûte pas non plus très cher. Du coup, un petit cocktail qui en amène un autre, qui en amène peut-être un troisième. Bah, il fait soif. Il, il fait, fait soif. Il fait soif quand il fait faim. Bon, les gars, on a bien mangé. On a très bien mangé. Là, on est en plein infiltration. Là. Ça déconne pas. Ok, voilà. On va essayer de se profiter dans les sud secours. Ok, je ne promets rien, mais. Il y a peut-être moyen de se, de se profiler. Et au pire, on va faire des plaisirs. En vrai, 80 balles, ça va pour ce que c'est. Oh merde, c'est en caméra. Merde, non, euh, tipi, c'est chaud les mecs. Tu sais, avec le, le tipi qui s'affiche sur l'écran là. La musique, c'est vraiment là. Il y a une issue de secours à côté de la cuisine. On se dit, bon, franchement, on est là, ce serait quand même trop bête, elle est devant nous, on va peut-être aller regarder ce qui s'y passe. Et donc là, ni une ni deux. Mais juste pour complimenter le cuistot, parce que la cuisine était excellente, c'est juste pour ça. <rire> là, dans la cuisine, donc là, on a un peu comme ces films d'action, et se battent dans la cuisine avec des couteaux. Cuisinier à quelques mètres de moi, je fais, eh ben c'est pas non plus par là. Et moi, ce qui me termine, c'est que tu rentres là-dedans comme si c'était chez toi. Le cuisinier, honnêtement, t'étais vraiment juste en face de lui. Moi, j'étais un peu derrière en scred avec la GoPro. Et le problème, c'est que la sortie de secours était devant nous, mais derrière les cuisiniers. Et c'est une sorte d'ascenseur de service. Donc là, pour le coup, si on rentrait là-dedans, grillé à la seconde, donc on s'est dit, il y a forcément un deuxième accès. On va pas se tenter avec celui-là. Et en fait, l'issue de secours, elle est juste à côté du vigile, à l'entrée de l'étage avec le restaurant. Donc là, on se dit, c'est pas grave. En plus, moi, je commençais à être un peu bourré, tu vois, je me dis, on y va. Et là, dès qu'on n'est plus en vue du vigile, tac, on part en courant. Mais je pense que c'est ça l'erreur, c'est qu'on savait qu'on était plus ou moins au dernier étage euh, au restaurant. Donc si les escaliers montent, c'est potentiellement que ça mène à un toit. Et on était tellement excités par euh, l'euphorie, peut-être les cocktails pas très chers. S'il y avait un mec derrière la caméra, il a vu deux oives en train de gambader avec un grand sourire et il s'est dit, oh pop, pop, ça, il se passe un truc bizarre là, tu vois. C'est pour l'accès autour. Ah putain de merde. Et là, pa pa pa, je vois un vigile qui sort sur le toit. Qu'est-ce qui se passe euh, Vraiment, le, le flic de là-bas qui cherche, et je pense que ça lui a fait bizarre parce qu'il déboule sur l'héliport, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a personne sur le toit. Où sont passés les deux oeufs qui couraient dans l'escalier Surtout s'il si nous a vu disparaître des caméras. Ah ouais. Mais je pense que s'il venait comme ça, c'est qu'il savait qu'on était là. Il, il avait vu qu'il se passait un truc, il ne pouvait pas débouler par hasard comme ça. Et donc là, nous, on s'allonge, tac, on fait les morts sur le toit. Non, non, je suis pas là, il n'y a personne. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit On voit le mec qui déboule sur le deuxième toit. Fait, bon, ok, c'est bon, allez, on sort, tu nous as trouvé, ça marche. Bien joué. <rire> Bien joué. Hello. <rire> Hello, yeah. We just wanted to take, take pictures from the top. Non Non, c'est bon. Ok, ok. <rire> Et là, quand on est tout en bas, quand on est parti, on voit un gars qui tape le meilleur sprint de sa vie et qui vient nous voir. Et fait, bon, on sait que vous avez monté sur le toit, euh, il me faudrait vos identités. Et là, il me dit, ah, l'identité <rire> Les cocktails, vous vous rappelez euh, Jack <rire> En fait, c'est ça le truc, c'est que le mec, il a regardé Paul, il voyait qu'il était bourré et que ce qu'il disait, c'était de la merde, mais en même temps, il pouvait rien nous reprocher parce qu'on n'a rien fait de mal, et lui, il devait juste remplir un papier pour ses supérieurs, mais en soi, il n'y avait rien de... ça n'allait pas à la police ou quoi. On sentait que ça le faisait marrer de te voir dans cet état, et en même temps, il faisait son boulot, mais il était le cul entre deux chaises, tu vois. Jacques Dupont et Bruno Russel, 
ils se sont fait attraper. Il fallait changer de surnom parce qu'entre Hong Kong et Dubaï, l'agent Luar c'était déjà Interpol, il fallait changer d'identité pour que ça passe un peu mieux. Et je lui ai dit en fait, tu aurais juste dire que tu t'appelles Jack Daniels, tu vois, que ça aurait été... Euh... Ça, ça collait plus à l'état d'abriétude euh... <rire> qui était bien. My name, my name is Jack. <rire> Dupont, Jacques Dupont. Oui, alors c'est Q-U-E. <rire> mais, mais gars, j'étais en mode, euh, il, me faut, il, me faut un, il me faut un nom là, il me faut un nom. le Roussel, j'étais pas prêt. <rire> et vraiment, quand tu lui as dit Bruno et Jack, <rire> le mec il savait que tu disais les bombardeaux. Uh, uh, his name is Bruno. <rire> Mine is Jack. Il <rire> faut avouer que euh, la petite Capirinha, la Strella et euh, l'autre espèce de cocktail d'avant, ils ont un peu altéré ma lucidité. Mais néanmoins, néanmoins. On a accès au toit et on, on avait dit qu'on qu Et on était. On, dans tous les cas, j'avais pas de trépied, j'aurais pas de faire de photos au poste d'ongle. Mais on a accès au toit. Mission complete. Et j'ai juste en étant un truc, c'est que si on avait eu des voiles de base jump, mec, des voiles de base jump, tu vois. Ah, c'est terrible. On aurait sauté. C'est terrible. Et voilà, bon, c'est parti. C'est donc la fin de nos aventures à Sao Paulo. J'espère qu'elles vous ont plu. Là, on part en direction de Rio de Janeiro pour la suite des aventures. Et vous allez voir, ça promet de ouf. On ne sait pas quand est-ce que ça pourra sortir, puisque vous avez peut-être vu les rebondissements dans la presse et qu'il nous manque euh, quelques, quelques images. <rire> on va dire ça comme ça. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao